வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபஸ்டின் கால் நேர பிரதான செய்திகள் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் கிருஷ்ணா ரத்னம் விரிவான செய்திகளுக்கு சின்னமுலர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வெள்ளம் மற்றும் கடும் காற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான நிவாரணங்களை வழங்க வேலை திட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது பத்து மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை என்ற மாலை வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது பொது தேர்தலை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டல் அறிக்கையை தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் சமர்ப்பிக்க சுகாதார அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது அலுவலக போக்குவரத்து சபையை ஆரம்பிக்க உள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது அம்கன் சூறாவளியினால் பாதிக்கப்பட்ட மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா பகுதிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பார்வையிடுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் வெள்ளம் மற்றும் கடும் காற்றினால் மூவாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையம் தெரிவிக்கின்றது பாதிப்புகளுக்குள்ளான நிவாரணங்களை விரைவில் வழங்குவதற்கான வேலை திட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தின் பணிப்பாளர் சமீந்த பத்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார் அடிப்படை கொடுப்பனவு மற்றும் அனைத்து அனர்த்த முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளுக்கும் பதினேழு மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே பத்து மாவட்டங்களுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது மாத்தளை ரத்தனபுரி கடுத்துறை கேகாலை நிவரடியா கண்டி உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாவட்டங்களின் சில பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு முதலாம் கட்ட மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டடாய்வு நிறுவகம் அறிவித்துள்ளது ரத்தனபுரி மாவட்டத்தின் ரத்தனபுரி மாவட்ட செயலக பிரிவுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட மண்சரிவு அபாய சிவப்பு எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை தொடர்ந்தும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டடாய்வு நிறுவகத்தின் சிரேஷ்ட புவிசிறந்தவியல் நிபுணர் வசந்த சேநாதீர குறிப்பிட்டார் இதன் காரணமாக இந்த பகுதிகளில் வாழ்வோரை மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல மண்சரிவு அபாயம் காரணமாக மலேகத்தின் இருபொரு பகுதிகளில் இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தற்காலிக தங்குமிடங்களில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் வட்டவிளை கிளாமன் தோட்டத்தின் இருபத்தாறாம் இலக்க தொழிலாளர் குடியிருப்பு கரையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதையடுத்து அங்குள்ள எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தாறு பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் இடம்பெயர்ந்தவர்கள் தோட்ட சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்தில் தற்காலிகமாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே ஹடன் கொழும்பு பிரதான வீதியின் ஒரு பகுதி தாழ்நிறங்கியமை காரணமாக இடம்பெயர்ந்த ஷெனன் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு பேர் தொடர்ந்தும் ஷெனன் தமிழ் மகா வித்யாலயத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல பலத்த காற்றினால் கடற்றொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கடும் காற்றினால் புத்தளம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆழ்கடல் மீனவர்கள் கடந்த பல நாட்களாக கடலுக்கு செல்லவில்லை என எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இதனிடையே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் கடல் சீற்றம் காரணமாக மீனவர்கள் கடற்றொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவில்லை என எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இதேபோல மேல் சபர்கம்பு மத்திய வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மாத்திரை மாவட்டங்களிலும் நூறு மில்லிமீட்டர் வரையிலான பலத்த மழை வீழ்ச்சி பதிவாக கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது தற்போதைய சுகாதார நிலைமையின் கீழ் எதிர்வரும் பொது தேர்தலை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டல் அறிக்கையை அடுத்த வாரத்திற்குள் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நிறைவடைந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் வெளிப்பிரிவு மற்றும் தொழில்சார் சுகாதார பிரிவின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் லக்ஷ்மண் கம்லத் தெரிவித்துள்ளார் இதன் அடிப்படையில் வாக்களித்தல் வாக்குகளை எண்ணுதல் பிரசாரங்களை மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட தேர்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளின் போது பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார நடைமுறைகள் குறித்து வழிகாட்டல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் ஊடாக இந்த அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய தேர்தல் நடத்தப்படும் என சுகாதார அமைச்சின் வெளிப்பிரிவு மற்றும் தொழில்சார் சுகாதார பிரிவின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் லக்ஷ்மண் கம்லத் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜூன் இருபது பொது தேர்தல் நடாத்துவதை ஆட்சேபித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீதான மேலதிக பரிசீலனை ஐந்தாவது நாளாக இன்று காலை பத்து மணிக்கு மீள இடம்பெறவுள்ளது இந்த மனுக்கள் மீதான நான்காம் நாள் பரிசீலனை பிரதம நீதியரசர் ஜெயந்த ஜெயசூரியவின் தலைமையிலான உயர் நீதிமன்றத்தின் ஐவரடங்கிய நீதியரசர்கள் குழா முன்னிலையில் நேற்று இடம்பெற்றது மனுவின் பிரதிவாதியான பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலாளர் கலாநிதி பி வி ஜெயசுந்தரவின் சார்பில் ஆஜராகிய ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ரோமேஷ் டி சில்வா நேற்று சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்தார் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து நிலவாமையே தேர்தல் தொடர்பிலான நிலையான தீர்மானத்தை மேற்கொள்ள முடியாமைக்கான காரணம் என இதன்போது ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ரோமேஷ் டி சில்வா மன்றுக்கு அறிவித்துள்ளார் ஜூன் இருபதாம் தேதி பொது தேர்தலை நடத்துவதற்காக 
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவித்தல் மற்றும் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்காக ஜனாதிபதி வெளியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலை செல்லுபடியற்றதாக்குமாறு கோரி சட்டத்தரணி சரித் குணராத்ன உள்ளிட்ட தரப்பினரால் இந்த அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் மற்றும் இடைமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அலுவலக போக்குவரத்து சேவையை ஆரம்பிக்க தீர்மானித்துள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பிரதான நகரங்களில் இருந்து கொழும்பு வரை அலுவலக போக்குவரத்தை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் பிரதி பொது முகாமையாளர் எச் பண்டுக சுவர்ணஹம்ச தெரிவித்துள்ளார் இந்த சேவையை பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் அரசு மற்றும் தனியார் பிரிவுகளின் ஊழியர்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் இணையதளத்திற்குள் பிரவேசித்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது கோவிட் நைன்டீன் தொற்றுக்குள்ளான மேலும் இருபத்தி ஏழு பேர் நேற்று அடையாளம் காணப்பட்டனர் அவர்களில் பதினைந்து பேர் கிராம கண்காணிப்பு நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தவர்கள் ஆவர் குறித்த பதினைந்து பேரும் துபாயிலிருந்து நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளதுடன் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசட வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இருவர் முல்லைத்தீவு கண்காணிப்பு நிலையத்திலிருந்து கடற்படை வீரர்கள் என அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே நாட்டில் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றுக்குள்ளாகி குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் வைத்தியசாலையில் தங்கி இருந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுவரை ஒன்பது உயிரிழப்புகள் நாட்டில் பதிவாகியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் மாத்திரமின்றி தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலிலும் கொரோனா மரணங்கள் அதிகரித்து செல்கின்றன இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் தாலை நேரப்பதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சந்திப்போம் பத்திருபத்தைந்து மணி நேர செய்திகளோடு வணக்கம்